Castillo, el día de hoy nos encontramos en un lugar mágico, en un lugar que todos conocemos, un lugar que siempre nos facilita la vida, un lugar conocido como Antojitos Mexicanos Nate. El día de hoy nos encontramos aquí con esta señora, una señora que ha sido un ejemplo de lucha, perseverancia en nuestro municipio, una mujer aguerrida a la vida, a su destino y a todo lo que le ha puesto Dios en su camino. Una mujer que sin duda alguna ha marcado la historia de muchas personas de aquí, de nuestro municipio. Gracias Nati por habernos permitido estar aquí en tu humilde casa, por habernos regalado este espacio, estos minutos de conversación, donde la gente conozca quién es Nati por ti sino, y no por los comentarios o por la fama que tú misma te has ganado, sino que de tu viva voz nos digas quién es Nati. Gracias a Dios se necesita este carácter para poder tener tu negocio. Yo emprendí, no sé, yo emprendí en el año de 1987 en la casa de mis padres en unas visitas y de ahí empecé con el pie derecho y gracias a Dios y a la gente que confiaron en mí, ¿verdad? Este, subí mucho, caí muchas veces, me levanté, caí, me levanté. Pero gracias a Dios estoy de pie. Me retiro porque llegué a mi edad de la tarde, ser tan hermoso, de mis 60 años, y que tenemos que darle la oportunidad a la juventud, que porque todo lo que empieza termina. En ese tiempo que yo tengo 35 años trabajando, me pasaron muchas cosas. Perdí a mis padres, perdí a mi esposo perdí a mi sobrino, a mi hermano y la verdad son muchas cosas tristes que te pasan soy madre de dos hermosos hijos y si la te queda y si no te queda tengo cinco hermosos nietos también y que gracias a Dios me ha dado la oportunidad de gozarlos y vivir en la armonía de mi familia y yo y me retiro porque pues este ya llegué a mi edad y muchas gracias porque muchos confiaron en mí humillé me humillaron pedí perdón perdoné y quiero que me perdonen por tanto pues a lo mejor si sí, humillé a mucha gente y la traté mal pero pido perdón y este y que me perdonen también porque pues en esta vida todo se vale feliz y a la vez me siento triste porque también me retiro, ¿verdad? Porque mi negocio está al 100, no está al 50 ni al 60. Y la verdad es que pues, la gente ya no quiere trabajar tampoco. Entonces, este, si Dios me da la oportunidad de disfrutar los poquitos días que me quedan, o las semanas, o los meses, o los años, disfrutarla tranquila, sin tener una presión, y disfrutar a mis hijos, a mis nietos, y los que me rodean, ¿verdad? Sí. Nati, nos platicas que a tu inicio tenías una visita. Nati, ¿ya sabía hacer tu sole o cuántos años tenía Nati cuando, cuando decide emprender este negocio o, o decide jugar a, a vender tu sole? Pues Nati no sabía hacer tu sole. Yo el tu sole lo aprendí de, de, de mi suegra, doña Jesús Ábalos, que yo mirándola a ella y preguntándole a ella, me enseñé, ¿verdad? Me enseñé y gracias a ella también que me dio la oportunidad de decirme cómo eran las, las cosas, ¿verdad? Pero ella fue la que me enseñó a hacer tu sol. ¿verdad? Y cuando vendías, vendías en la calle así, ¿y cómo, cómo te diste a conocer? ¿Ibas que decías a tus, a tus vecinos que ibas a vender tu sol o, o cómo sabía la gente que te podía vender tu sol? Yo solo saqué mis mesitas y mi ollita y mis platitos y la gente de mi alrededor pues iban a comprar y. Otro día volví a poner y se acababa y así fue poco, 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 hasta llegar a esta historia. ¿En qué momento dice, dice Nati, ok, ya estoy preparada para dar el siguiente paso para que este emprendimiento pues, sea aún mayor, tener un establecimiento, tener un lugar fijo, con mesas, 
para poder atender y darle lo mejor a mis clientes? Mira, pues esto pasó porque mi suegro Nicolás Tejeda me dio la oportunidad porque yo empecé por fuera de esta casa, allá afuera con, también con las mesitas. Mi suegro cuando hizo ese lugar me dio la oportunidad de meterme a vivir aquí. Gracias a él, este, pues la gente no quería comer en la calle, quería comer adentro, ¿vale? Entonces, cuando ya él me dio la oportunidad de que yo me metiera a este lugar, pues empecé a traer más a la gente. Y así es como seguí. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti en este emprendimiento? De, ya sea, o sea, tu familia, tu negocio, ¿cómo, cómo cubrían a ti su familia, el negocio y todo? ¿Cómo te dabas tiempo para todo? Pues mira, cuando todo eso sucede, lo haces por amor a tus hijos, para que nada les falte, por amor a tu marido, porque también tú quieres trabajar, ayudarles, en todo, ¿verdad? Y bendito sea Dios que, que todo eso pasó, me pasó y puse mi granito de arena y sabes que pasan muchas cosas, ¿verdad? Pasan muchas cosas, a veces se pasa uno y, y pues, caes a veces y te vuelas de que tu negocio va bien rápido y no te das cuenta y cuando pasas ya caíste y te levantaste y ya estás y sobrevives. ¿Qué ha sido lo que, que te motivó para, para seguir adelante? O sea, que la gente que, que te decía que tú te motivabas para seguir aquí, para decir le voy a echar más ganas, voy a seguir vendiendo y voy a seguir adelante. Pues me, me motivó porque pues yo pues, mucha gente, como dice Vicente Fernández, este, mientras que me aplaudieran yo seguía vendiendo. ¿Verdad? Porque pues, yo cada día miraba más gente, más gente que de los ranchos, los principios y que el que venga del norte y no venga pues sale con nadie, de cuenta que no vengo casi mío. ¿Verdad? Y gracias a Dios que que mucha gente confió en mí y, este, y hasta la fecha todos los que vienen, primero vienen y prueban y o comen porque ya conocen, que vienen a la segura, ¿verdad? y todo lo que yo lo hago lo hago con mucho mucho amor porque yo dependo de, de la gente la gente es la que me mantiene la gente es la que son mis patrones ¿verdad? entonces yo me levanto con aquella Alegría de poder hacer todo con calma, con amor, con todo, con esa seguridad de que me va a ir bien, pero primeramente pongo a Dios en medio, ¿verdad? Y a la gente que confía en mí, ¿verdad? Porque no es fácil, porque como digo, muchos negocios que se avienten y nomás quedan a la mitad y ya. ¿Qué crees que te ha ayudado a perseverar a que tu negocio no haya caído? ¿Qué le ha puesto Nati a este negocio para sus pilares tan fuertes que, que tú piensas que, que te han mantenido como hasta hoy eres? Primero yo pienso que es el carácter, porque este, tengo un carácter muy fuerte que a veces ni yo me lo creo, ¿eh? Y pues, no sé, a veces ni yo creo de que Dios te bendiga tanto, siento como eres. Pero como yo les digo, les gusta lo que yo hago, no, no como mucha gente que dicen, yo voy a comer, me gusta lo que Nati vende, no, me, no voy a ver a la cara, ¿verdad? Yo voy porque me gusta lo que vende. Y me da mucho gusto que se sea la gente, que me digan, así mi cara, lo que soy, ¿verdad? Y aparte de que yo también si, lo que siento se los digo, no ando con rodeos, y se va la gente bien tranquila, bien tranquila. ¿verdad? Dentro de todas esas caídas y tropiezos que has tenido Nati, ¿Hubo algún momento en el cual tú dijeras, me voy a rendir, ya no voy a continuar, ya estoy cansada, ya estoy enfadada? O sea, antes de que tomaras esta decisión, quizá a tus 20 años, a tus 25, a los 30, ¿hubo un momento en el cual te cansaste y dijiste, ya no, ya no voy a continuar? Pues fíjate que no veo, porque yo nunca pensé que iba a dejar. Yo dije, voy a dejar hasta que ya no pueda, pero me puse a pensar. Necesito retirarme cuando esté mi negocio en su mero apogeo. Porque cuando ya llegas a una edad mayor de 60 años, la gente ya te empieza a tener asquito. Ya la gente no quiere venir porque pues, ya nadie no se lava las manos. Ya nadie no cocina 
así de este modo y se le olvidó, le echó un saco de eso a la comida, ¿verdad? Entonces, este, pero nunca pensé yo retirarme los años. De eso de, de retirarme me llegó apenas este, el año pasado, de que en los 60 yo me retiraba, ¿verdad? Por lo menos para no llegar a una edad que ya la gente ya no me visitara porque ya estaba visitada. Yo decidí por eso retirarme a esta edad porque pues toda la, todavía la gente no me tenía su Y tus clientes ya saben que te retiras, que te vas, ya tienes una fecha para, para eso. Sí, la gente la verdad está muy triste. Yo la veo porque me dicen, no, no nos vas a mandar a comer. ¿Y a dónde vamos a decir por qué? ¿Qué es esto? Porque es que la verdad yo ya me, ya me cansé porque la verdad ya nadie quiere trabajar ya no hay empleados que quieran trabajar y es muy difícil este, andar buscando a quien te ayude y tiran un este, la verdad ya son muy que no puedes este, con ellas ya porque ya no te respetan ya no hay nada entonces para qué estás así es Nati, algo que has mirado de ti algo que me has Para que todo salga a su 
supervisión, ¿verdad? Entonces, yo ya me levanto para todo cocinarlo con calma, que todo no se arrebatara. Y así es, porque, como te digo, con tantito que se te vaya, un pelo o quedas mal, ¿verdad? Entonces, tratas de, de que todo sea con calma y bien cocido y bien cocinado, que no diga que es comida chatarra, porque el pozole no es comida chatarra. Mucha gente lo dice, ah, es comida chatarra, no, no es comida chatarra porque es un proceso que desde que pones el estamal, lo prendes, le quitas a la olla a cinco y media y pones cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, una, dos, tres, cuatro, cinco, son casi doce horas que el pozo está en el proceso de la lumbre y todo lo que se come aquí es por maíz comes pozol es maíz, si comes tacos es maíz, si comes sorbitos es maíz, si comes tostadas es maíz, entonces es el proceso de, de, de todo eso que no es comida chatarra, es lo mejor que puedes encontrar en, aquí en Casimiro porque como te digo es un proceso de mucho, mucho cocimiento. Así, dice que un artista es aquel que prepara cosas, el que, el que de la nada empieza a moldear algo, ¿verdad? Yo también siento que las personas que se dedican a, a la comida, a preparar esta comida, los alimentos que consumimos a diario, también son verdaderos artistas, ¿verdad? Porque pone su corazón y su alma. ¿Tú crees que Nati ha puesto, aparte de su tiempo, su corazón y su alma en todo este negocio, en, ca en cada alimento que prepara? Pues fíjate que sí, veo, porque la verdad como te lo digo, para mí la gente son el patrón. Yo necesito poner todo mi, mi, todo lo mío para que todo salga bien. Entonces, este, es bonito que sientes contenta porque es disparo. Le gusta lo que yo hago, ¿verdad? Pero pones todo lo tuyo. Todo lo tuyo, este, si yo ando en otro lado, jugando, pero ando pensando, esto le falta acá, esto le falta allá, y realizando para acá, que aquí no va a pelo, que la chingola. Porque si tú ves, al cliente todo realiza. Entonces, ¿verdad? Entonces, a mí me, me siento mal cuando me dicen, ay, fíjate que le cayó un pelo a una mosca de chile, pero es que yo no se le eché. Voló y le cayó, ¿verdad? Entonces, todo eso me gusta porque la gente ve mi negocio y dice, está muy limpio todo. Entonces, yo pongo todo lo que, lo que yo traigo pues, en mi negocio, como te digo. Mucha gente, como te digo, crea un negocio pues, todo bien. Y deja el negocio a que la empleada lo... Como todo, todo. ¿Cómo se retira Nati? ¿Cómo, ¿Cómo dejas a tus clientes? ¿Te retiras feliz? ¿Te retiras con un mal sabor de boca? ¿O ¿Cómo se retira Nati de, después de, de 35 años de lucha, de entrega en este, en, este, en este emprendimiento? Pues yo me retiro feliz porque logré muchas cosas y este, me retiro feliz porque no sé, me gustó mucho lo que me pasó y, y yo veo a mis clientes que sí se sienten tristes porque me voy y aún no vamos a ir, digamos, a hacer y, y me retiro feliz y a una edad que yo como, todavía puedo disfrutar este, me gusta mucho la soledad, me gusta platicar con la soledad, ¿verdad? no es que me voy a enfermar como dice la gente que te vas a enfermar, te vas a hacer falta no, no me vas a hacer falta porque yo platico y me contesto, o sea, me gusta mucho la soledad, ¿verdad? entonces me retiro feliz y este, iba a ser mi cierre de campaña. campaña. <risa> ok, Nati. ¿Qué le dices a todos tus clientes que nos escuchan, a todos los clientes que dejas, a aquellos que están de, detrás de, de estas cámaras? ¿Qué le dices a tus clientes? Yo les, te vas? yo les digo que muchas gracias, Dios los bendiga me bendiga y que los espero a todo el que me quiera acompañar el domingo aventando el último plato de pozole ahí por fuera de, de mi casa aquí los espero a que se vengan a echar una cervecita y este, un plato de botanita con mucho gusto y mucha alegría los espero los que quieran acompañar el domingo 6 de marzo es mi último día de trabajo y que Dios me bendiga y los bendiga y aquí los espero si los Ok, Nati, habla, hace un momento nos dijiste que te retiraste.
inspirados también porque quieres darle la oportunidad a que las juventudes también trabajen, que ellos también desarrollen. ¿Qué mensaje le darías a aquellos jóvenes que te escuchan y que también han sido inspiración para más de uno? ¿Qué les dirías a ellos? ¿A quienes, a quienes han emprendido, quienes están en algún negocio o a aquellos que, que difícilmente han sobresalido en su emprendimiento y que por alguna razón han decidido dejarlo todo? ¿Qué les dirías? Que yo les diría pues, que no se desanimen porque el negocio de la comida es muy bueno, porque la verdad todo el mundo trabaja, hombres y mujeres, y es el mejor negocio que puede haber el de la comida y que le echen ganas y no se les espere, ¿verdad? Que, este, que le pongan el, como dijo el padre, que le pongan el, este, el no suiza para que salga bueno la, la comida. <risa> si les falta que le pongan porque la gente este, está desesperada porque pues todo el mundo trabaja y, y no tiene chance de estar de comer y, y que le echen ganas a la juventud porque como dijo la viejita, a la juventud ya le vale todo, ¿verdad? Entonces este es triste verlos que la verdad no les gusta trabajar tampoco ya, no les gusta trabajar, pero los que tienen negocio y van a emprenderlo, que se pongan en las manos de Dios y primeramente Dios y adelante Dios, Dios por delante, Dios por detrás, Dios por los lados. Porque con él, sin él, no se vive. No Nati, dices que estás hablando de que te vas a retirar y tienes pensado qué vas a hacer un día después de que ya al fin digas, Nati se va, Nati ya dijo esto, Nati ya no se tiene que despertar a las cinco y media de la mañana. ¿Qué vas a hacer el primer día que después de que ya hayas culminado esta etapa ah. más en tu vida? ¿Qué es lo primero que piensas hacer? No, que no me voy a levantar. No, pero no, lo primero que voy a hacer el primer día, pues este, la semana, el primer día, pues levantarme tarde y pues, ya este, hacerme el ánimo de que ya no voy a ver esa alegría en este negocio, porque que tú no quieras. Cuando no te llega Chana, te llega Juana y cuando no te traen una cosa, te traen una cosa y pues te tienes que acostumbrar a que aquí ya no va a haber de eso, ¿verdad? ¿no? Entonces, este otro día, o los días que sigan, pues, me tengo que acostumbrar a que tengo que despertar y, y volverme a dormir. <risa> <risa> Hasta que me acostumbre. Así es. Así es, y salir a conocer mi lindo pueblo porque no lo conozco. <risa> pues bueno, Mati, estamos llegando a la culminación de, pues, de este pequeño momento contigo. Sin duda alguna, pues quizás vas a dejar un sabor de boca en muchos que porque ya te vas, porque ya no vamos a ver a dónde ir a comer. Pero pues también yo creo que uno de tus mayores orgullos es que has dejado un legado, ¿no? Sí. Un legado sobre, sobre tu comida. Sí. ¿Quieres platicarnos un poco sobre eso? ¿Quién es quien se dedica? ¿Quién, quién sigue con tu legado? Pues mira, pero quien sigue con mi legado es mi hija, que también va por un buen camino, con el pie derecho. Y este, yo siempre les he dicho que, porque me preguntan a dónde nos vas a matar, mi hija está también ahí, ¿verdad? Entonces, este, cuida de mi hija, pero se la va a pilar mucha gente. Pero la dejo a ella porque, gracias a Dios, le gustó lo que a mí me gusta. ¿verdad? A nuestros hijos les gustó lo que, como a mi hijo, le gusta lo que le gusta a su papá y a mi hija lo que le gustaba a mí. Siguieron siendo entonces me da mucho gusto y, de, y lo, la dejo a ella para que pues este le ve muy bien, le va muy bien, ¿verdad? Y pero como te digo, este bendito sea Dios que también empezó con el pie derecho. Ya para finalizar, unas últimas palabras que le quieras decir a todas las personas que nos escuchan, algo que les quieras decir. Bueno, lo que te dije. Que Dios los bendiga y nos bendiga y muchas gracias y que me perdonen y me disculpen por todo lo que los ofendí y por que tú sabes que aunque a veces uno quiera hablar habla y yo sé que a lo mejor este, ya mucha gente no la voy a ver ni me van a ver, entonces este, les pido disculpas y les pido perdón y que Dios los bendiga a todos y nos vaya bien. que les va a ir bien, al final todas las, las piden negocio, porque vi una tristeza que me da, que empieces con tanta alegría preparando y la gente no, no vaya a comer, y qué vas a hacer, tirar la comida, y a mí me duele el alma cuando se tira la comida, ¿verdad? Entonces eso no, no siento gusto 
cuando un negocio se pone nuevo y oren, pido a Dios que le vaya bien también a ella, a que no tengamos ganancias fuertes, pero que no se tire la comida, que no se tire la comida porque este es triste, la verdad. Y empiezas con muchas ganas y tú ves que la gente no responde y, y dejas, cierras, ¿verdad? Pero yo este, me voy y les dejo para que se quieran comer. pues agradezco este pequeño espacio que nos has brindado estas palabras tan, tan significativas para todos los que te escuchamos para los que te conocemos y que pese a que ya te vas pues aún sigue siendo ejemplo de lucha para muchas mujeres de aquí de nuestro municipio para, muchas, para muchos jóvenes que sin duda alguna es una persona que su vida su historia ya trascendió que ya pasó y que ahora sigue un espacio un tiempo para ti para la Nati para la Nati que a lo mejor no tiene tiempo para su soledad, sino que, que realmente ahora tengas y disfrutes este momento contigo mismo, que salgas y conozcas el pueblo, que conozcas las nuevas calles que tenemos, el nuevo jardín, todo, ¿verdad? Que las personas que, que te han venido a visitar en este tiempo de 35 años de, de tu negocio, pues te sigan visitando, ya sea para platicar o algo, que siempre hay una coquita o algo que tomar y que platicar. Bueno, pues agradecemos a todas las personas que nos escucharon, que escucharon a Nati. Ella se va, pero se va con el pie derecho, sin duda una mujer de gran lucha, de perseverancia y sobre todo muy resiliente, que ha, sobre, que ha sabido sobresalir en toda la adversidad que le ha puesto la vida. Nos vamos muy contentos, nos vamos muy felices porque Nati sigue aquí y Nati seguirá y seguirá dando batalla. Muchas gracias.